сегодня понедельник уже, ребята, 22 января, по-моему. Я еду за мальчиками. Школа у нас время 2.30. Дома. Сегодня я утром не работала. Работаю после обеда, но у меня сегодня в основном бровки. Гель-лака нету. Набрала сегодня бровок, потому что в 6 часов я уже должна освободиться. У нас сегодня, ну, девчачьи посиделки. Сестра моего мужа пригласила всех от моих невесток, свою старшую сестру. Она сама пригласила нас всех девочками посидеть. Так что мы сегодня будем гулять вечером, а у пацанов футбол, они едут на футбол. То есть у каждого свои планы. Э, как я чувствую себя после отдыха? Все отлично. Отдых. Э, все отлично, это как? Это не то, что там у меня пропали панические атаки, я не забыла, ничего не чувствую, все прекрасно, хорошо. Нет, паницы вот сейчас только выпила таблеточку мыла полы и что-то, не знаю, начала меня потрухивать немножечко, выпила э, релаксинчик, вот. Ну, не так, чтобы он мне сильно помог, но, ну, да ладно, лучше, чем ничего. Э, вот, а вообще отдых очень классно был, нам все понравилось, понравились домики, понравилась сама хозяйка, э, то, как она обслуживает своих гостей, все очень понравилось. Она большая молодец. Вот мы приехали вечером домой, где-то уже начало девятого, и я просто была вырубан, потому что, во-первых, мы э -э, нагулялись, находились в парке. Я сейчас потихонечку редактирую все видео. Интернет у меня плохой, поэтому все это занимает очень много времени. Я одно видео десятиминутная редактирую можно сказать сутки вот я не знаю что происходит с нашим интернетом и причем это интернет и на телефоне и вай-фай дома вообще отвратительный и я хотела как бы еще находясь в домиках редактировать уже хотя бы какую-то часть но так получилось что у нас в домиках тоже не было вай-фай в... ну и что что там такое ну что, девчушечки, едем на девчушечник, едем на девичник. Ну, просто это не девичник, а просто. Девичник это же когда свадьбы делаю, да, перед свадьбой. А мы просто так собираемся с девчонками. Купила пирог такой вкусный с орехами и тесто типа такого печеное, там не знаю какая прослойка, типа карамельная, что-то такое. Вот, сверху много, много орехов, изюма, по-моему, что-то такое. Ну, очень вкусный. Очень вкусный пирог. Вот, и сделала э, грибы. Вот, это то, что я сделала. И еду. Спасибо, сказала, она, по-моему, даже на меня не посмотрела, но ну, и не надо подумать. Главное, что я сказала спасибо, правильно? Я в тоненькой кофточке, у нас пока что тепло. Они, я не поняла, где они собрались на улице сидеть. Вот, но я надеюсь, что холодно не будет, потому что я ничего с собой не брала. У нас действительно тепло. Я еще приняла душ, а вот они, мои невесточки, идут средняя и младшая. Вот моя конкурентка работает. Моя конкурентка. Сейчас я переверну камеру. Сейчас буду ехать, заезжать туда, куда нельзя. Но у нас швырами все можно. Вон, видите, вот это вот салон. Это моя конкурентка. 
здания, никого нету, только свет горит. стол накрыли Чакуба! это тоже сынок Белла кстати это брат нашего бани родной брат нашего бани ты моя солнышко да да моя радость да да он знает да он знает где он родился по запаху Привет, всем доброе утро. У нас сегодня четверг, по-моему, если не ошибаюсь, 26 января. Если не ошибаюсь, то это будет или 27, или 25. Я сейчас не очень с числа, но я знаю, что четверг мне достаточно. Вчера мальчики были дома. Вчера был, я не знаю точно, но знаю, что был какой-то друзский праздник. Вот, а так как у нас школа смешанная, то мы практически все праздники отдыхаем. Вот, дети довольны. Я еще им говорю, вы еще говорите, что у вас плохая школа. У вас самая замечательная школа на свете. Потому что она смешанная, потому что вы отдыхаете все праздники. То есть никого не обижают. И христиан, и друзов, и мусульман, и евреев. Никого не обижают. На все праздники они обязательно хоть денечек, но у них будет выходной. Вот. И вчера ничего не снимала. Вчера я, у меня немножечко была работа. Ну, и две клиентки у меня было. Вот. Ну и на том спасибо. Вот. И так все время вчера были дома. Несмотря на то, что погода хорошая, ну, ну как-то никуда. Потому что у родителей сейчас, родители сейчас устанавливают кондиционеры. Мы вообще-то хотели к ним поехать. Мы знали, что в среду они не будут учиться. Вот, и мы как-то ну, собирались к родителям, вот, но так получилось, что они начали делать, устанавливать кондиционеры, и слава богу, пускай закончит такое собачка сладкая, пускай закончит уже этот этап, потому что это очень много грязи, очень много всего, и родители, конечно, все это хотели сделать до тепла, до жары, когда у нас начнется жара, чтобы уже это все было готово, и плюс, естественно, все это делать вне сезон, немного дешевле, чем если бы мы это все устанавливали уже непосредственно летом. Вот, поэтому делаем все сейчас. Я не знаю, сколько там им еще осталось делать. Вот, но мама где-то работа говорит еще на два дня, где-то так, плюс-минус, плюс-минус. Ну, короче, вот так. Я не знаю, может быть, завтра муж у меня дома в пятницу, и, может быть, мы поедем, съездим к родителям, потому что папы нужно проходить техосмотр на машину. Вот, и посмотрим, может быть, мы заберем его машину. Вот, короче, будем думать, как. Будем думать, как. Ну вот, я, короче, сейчас отвезла мальчика в школу, еду домой, понесла со мной. Покажись людям, покажись, не хочет показываться. Понифаться со мной. Сейчас приедем домой, позавтракаем. Вот я не могу, по идее, я должна до 11 не есть, да? Ну, к примеру, я так решила с 11 по 7. Ну, хотя я могу здесь, но мне вот не подходит. У меня сейчас работа начинается в 10 часов. Я должна покушать, потому что у меня там девочка будет, я с ней буду где-то около двух часов. И если я не поем, мне будет плохо, я буду себя плохо чувствовать, я не хочу доводить себя до такого состояния. То есть я буду с ней где-то до 12. Если я сейчас не позавтракаю, то получается до 12 часов я буду без еды. Но я этого не хочу, потому что я знаю, что мне будет плохо. Я не хочу, чтобы мне было плохо. Поэтому придется сейчас завтракать, чтобы нормально отработать до 12 часов. 
Вот, мальчики сегодня, сегодня четверг, и мальчики сегодня заканчивают одинаково в одно время. Очень хорошо, никого не нужно ждать. Заканчивали в 2.15. У нас продолжается хорошая весенняя погода. Но на выходные нам обещают дождь. То есть в пятницу, в субботу, ну, ближе так к субботе, обещают дождь. Это, конечно, не точно, но дождь обещает. И у меня страшно гудят ноги. Вот я не знаю. Или это на дождь, но у меня вот всегда, я, по-моему, уже рассказывала, с детства у меня гудят ноги на дождь. Вот я не знаю, или на дождь, или знаете, на что. Потому что, когда мы были в домиках, я ходила босиком, тапки-то я не взяла, а там вот камни были, вот эти плитки, маленькие камни. Они были очень холодные, естественно, потому что все-таки мы не лето, все-таки у нас январь, и у вас тоже. Вот. Я думаю, может быть, потому что я ходила э, по холодному полу, пол, полу, у меня теперь болят ноги, крутят. Я не знаю. Или на дождь. Ну, посмотрим. Если дождь пойдет, значит, это на дождь. Если дождь не пойдет, значит, все-таки это от холодного пола. Вот. Какие у нас еще новости новые? У нас, вы знаете, что возле нашего дома есть ресторан. И теперь этот ресторан перекупили. То есть у него новые владельцы. Вот. И вот они там все чистят, убирают, ремонтируют. У них там садик такой есть И вот они понаваляли Смотрите, сколько деревьев Все посрубали вот Здесь все поскладывали вот, Знаете, у нас же такие подростки Мы только что сейчас ехали в школу с пацанами Разговаривали на этот счет Кстати, мой сын старший говорит Мама, у нас же такие подростки Кто-то может прийти ночью и зажечь это все А это все там еще есть Электрическая будка такая Большая, с электричеством Вот, я, конечно... Надеюсь, что это никто не сделает, ничего не подожжет. Но хотя могут, если честно, могут сделать какую-то бяку каку и очень могут это сделать. Вот так и теперь мы не знаем, что у нас будет, какой ресторан, что там будет вообще внутри. Ну, очень интересно. Но надеемся, что все будет нормально. Вот так-то. Так, ладно, пойду я за молоком. Вчера я, кстати, пила кофе. Ну, уже, знаете где-то в обед я выпила кофе, мне было, кстати, нормально. Сейчас я куплю молоко, но я не хочу сейчас пить кофе. Я сейчас позавтраку выпью чай. Кофе я сейчас не буду пить. Но молока я налью в бане, потому что у меня закончился корм, и мне нужно его чем-то кормить. Так что пойду за молоком. 